আমাদের দেশে অনেকেই সায়েন্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক ভিডিও বানায় তো অনেক সময় দেখা যায় সেই ভিডিওগুলো একটু গুরুগম্ভীর টপিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড বিষয় তো ভাবলাম একটা লাইট ভিডিও বানাই যেখানে জাস্ট কিছু ইউজলেস ফ্যাক্টস বলা হবে তো আজকের ভিডিওতে আমরা পুনরটা আজাইরা সায়েন্সের ফ্যাক্টস দেখব যেগুলো আপনাদের কোনো দিনও কোনো কাজে লাগবে না জাস্ট সময় নষ্ট আর কি কিন্তু এই ভিডিওতে একটা সারপ্রাইজ আছে সেটা হচ্ছে আমার সাথে আরও কিছু পরিচিত মুখ আপনারা দেখতে পারবেন তো শুরু করা যাক আপনি ধরেন শুক্র গ্রহে আছেন এবং এইভাবে আপনার মাথার উপরে সূর্য দেখা যাচ্ছে তো সূর্যটা এক সময় আস্তে আস্তে আকাশের এক পাশে এলে যাবে রাত হবে আবার পরে আরেকটা দিন হবে এই সময়ের মধ্যে শুক্র গ্রহটা একবারেরও বেশি সূর্যের চারপাশে ঘুরে ফেলছে মানে হচ্ছে শুক্র গ্রহর তার নিজ অ্যাক্সিসের ঘূর্ণনটা খুবই স্লো যেটার পৃথিবীর দিনের হিসাবে প্রায় দুশো তেতাল্লিশ দিন যেখানে শুক্র গ্রহটা দুশো পঁচিশ দিনে সূর্যকে একবার অতিক্রম করে চলে আসে হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম স্টোরি হেড অ্যান্ড আমার ফর সিক্সটি কেজি আর আমি হচ্ছি পানি ওয়েল নট এন্টায়ারলি পানি বাট আপনি যদি আমার বডিটাকে নিয়ে এরকম ক্রাশ করে ফেলতে পারেন অফকোর্স সেটা আমার জন্য খুবই পেনফুল হবে বাট ইউ উইল ফাইন্ড আউট যে আমার এই সিক্সটি কেজির বডিতে থার্টি সিক্স কেজি খালি পানি সো টেকনিক্যালি স্পিকিং আমি অ্যারাউন্ড সিক্সটি পারসেন্ট পানি একটা অঙ্কের ম্যাজিক দেখায় আপনাদেরকে আপনি যদি যে কোনো সংখ্যাকে নয় দ্বারা গুণ করেন এবং ফলাফলের ডিজিটগুলো এক এক করে যোগ করতে থাকেন যতক্ষণ না পর্যন্ত একক সংখ্যা আসছে দেখবেন ওই একক সংখ্যা সব সময় নয়ই হবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরেন আমি নয়ের সাথে পঁচাশি মাল্টিপ্লাই করলাম তাহলে আসে হচ্ছে সাতশো পঁয়ষট্টি এবং আমি এই সংখ্যাগুলো যদি এক এক করে যোগ করি যেমন সাত যোগ ছয় যোগ পাঁচ তাহলে আসে আঠারো এখন যদি একক ডিজিট আসেনি তাই আমি আবার যোগ করব এক যোগ আট তাহলে আসে নয় এরকম আপনি নিজেরাও ট্রাই করে দেখতে পারেন দেখবেন যে সব সময় নয় আসবে ইট ওয়ার্স লাইক ম্যাজিক এবার আমরা একটা বড় নাম্বার নেই র্যান্ডম বড় নাম্বার তাহলে নয় মাল্টিপ্লাই দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার নয়শো সাতাশি অনেক বড় একটা নাম্বার আসছে আর আমি যদি এক এক করে ডিজিটগুলোকে যোগ করি দুই যোগ দুই যোগ আট যোগ পাঁচ যোগ আট যোগ আট যোগ তিন তাহলে আসে ছত্রিশ তাহলে তিন যোগ ছয় আবারও আসে নয় জোসনা বিষয়টা আমাদের ব্রেন সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ব্রেনের সর্বোচ্চ দশ পার্সেন্ট ব্যবহার করতে পারি আর বাকিটা ব্যবহার করতে পারি না এটা একটা মিথ আমরা আমাদের ব্রেনের সবটুকুই ব্যবহার করি আমাদের ব্রেনের এমন কোনো জায়গা আপনি খুঁজে পাবেন না যে যেই জায়গাটার কোনো ব্যবহার হচ্ছে না তবে এই কথা দিয়ে সম্ভবত এইটা বোঝানো হয় যে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা আসলে অপরিসীম মানে ব্রেনের ক্যাপাসিটি এতই বেশি যে আপনি যতই ব্যবহার করেন যতই কাজ করেন যত কিছুই মনে রাখেন অথবা যতই চিন্তা ভাবনা করেন আপনার ব্রেনের এই ক্যাপাসিটি কোনো দিনই ফুরাবে না বা শেষ হবে না ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বয়স পঁচিশ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের ব্রেনের তৈরি হওয়া কমপ্লিট হয় না আর সর্বশেষ যে জায়গাগুলি তৈরি হয় তারা হচ্ছে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে বা রিজনিংয়ে সাহায্য করে এই কারণেই কি আসলে মানুষ বয়স পঁচিশ হওয়ার আগ পর্যন্ত বেশি পরিমাণে ভুল সিদ্ধান্ত নেয় কি না এটা একটা চিন্তার বিষয় আপনাদের কি মনে হয় ইউনিভার্সের সবচাইতে কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার আপনার এই মাথার ভেতর বসবাস করে যার নাম হিউম্যান ব্রেইন ইনসাইড দ্য হিউম্যান ব্রেইন দের ইজ এন এক্সট্রিমলি কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ এইটটি সিক্স বিলিয়ন নিউরনস আপনি যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি করে নিউরন গুনতে থাকেন তাইলে আপনার সবগুলো নিউরন গুনে শেষ করতে সময় লাগবে দুই হাজার সাতশো বছরের বেশি দ্যাটস এ লট অফ টাইম মধু হইল একমাত্র ন্যাচারাল ফুড যেটা আপনি যদি কোনো জারে ঠিকঠাক মতো আটকে অনেক দিন রেখে দেন তাহলে কিচ্ছু হবে না এটার কোনো এক্সপাইরেশন ডেট নেই উনিশশো বাইশ সালে ইজিপশিয়ান ফারাও তুতেন খামনের মোমের সাথে একটা জারের মধ্যে সিল্ড অবস্থায় কিছু মধু পাওয়া গেছে যেটা প্রায় তিন হাজার বছর আগে কিন্তু এই তিন হাজার বছরেও মধুটা নষ্ট হয় নাই এবং তখনও মধুটা পারফেক্টলি এডিবল ছিল বৃহস্পতি গ্রহ অর্থাৎ জুপিটারে একটা অনেক বড় লাল দাগ আছে যেটাকে বলা হয় দ্য গ্রেট রেড স্পট এবং এইটা বেসিক্যালি একটা ঝড় যেটা অ্যাটলিস্ট তিনশো পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে এবং এটা কিন্তু কোনো ছোটোখাটো ঝড় না এই ঝড়ের ভিতরে আপনি তিনটারও বেশি পৃথিবী ফিট ইন করতে পারবেন মনে করুন আপনি পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত একটি স্টিলের রড স্থাপন করেছেন এখন পৃথিবী প্রান্তে রডটিকে যদি এক মিটার উপরে ওঠানো হয় তবে চাঁদের প্রান্তে কি ঘটবে উত্তর খুবই সহজ স্টিলের রডটি চাঁদের দিকে এক মিটার এগিয়ে যাবে কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনা কি সাথে সাথে ঘটবে উত্তর হচ্ছে না পৃথিবী প্রান্তে রডটিকে এক মিটার উপরে ওঠানোর আঠারো ঘন্টা ২৪ মিনিট পর চাঁদের প্রান্তে এক মিটার সরবে এর কারণ হচ্ছে পৃথিবী প্রান্তে রডের অ্যাটমগ
যার ফলে পৃথিবী প্রান্তে অ্যাটমগুলোকে পুশ করার ইনফরমেশন উপরের অ্যাটমগুলোতে পৌঁছতে সময় লাগবে এবং তা হবে শব্দের বেগে স্টিলের শব্দের বেগ সেকেন্ডে ফাইভ পয়েন্ট এইট কিলোমিটার এই গতিতে চাঁদ এবং পৃথিবীর গড় দূরত্ব তিন লক্ষ চৌরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার অতিক্রম করতে সময় লাগবে আঠারো ঘন্টা চব্বিশ মিনিট ডু ইউ নো হোয়াট দ্য স্মলেস্ট পসিবল ইউনিট অফ টাইম ইজ ইটস কলড প্লাং টাইম সবচাইতে ছোট ডিস্টেন্স বা প্লাঙ্ক লেন্থ সবচাইতে ফাস্ট গতিতে মানে আলোর গতিতে কাভার করতে যতটুকু সময় লাগবে সেটাকে বলে প্লাঙ্ক টাইম উইচ ইজ ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন টাইমস টেন টু দ্য মাইনাস ফোরটি ফোর সেকেন্ড খুবই ইটসি বিটসি টিনি টাইনি আনিমা চিনে বলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম এটা কলা কিন্তু টেকনিক্যালি রেডিও অ্যাক্টিভ মানে কলার মধ্যে যে পটাশিয়ামগুলো থাকে তার খুব সামান্য অংশ রেডিও অ্যাক্টিভ পটাশিয়াম ফর্টি এলিমেন্ট থাকে কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এটার পরিমাণ এতই কম এবং পটাশিয়াম ফর্টি ডিকে রেট এতই স্লো এটা আপনার বডিতে কোনো হার্মফুল ইফেক্ট ফেলে না কিন্তু চিন্তার বিষয় হবে যদি আপনি কখনো এক বসায় প্রায় দশ কোটি কলা খেয়ে ফেলতে পারেন তখন থেকে এটার খারাপ ইফেক্টটা আপনার শরীরে পড়া শুরু হবে আমি যদি এখন আপনাকে একটা জিনিস দিয়ে বলে যে ভাই এই জিনিসটা খান এটা খেলে আপনি মারা যাবেন তাহলে আপনি নর্মালি বলতে পারবেন যে ভাই এটা তো তাহলে একটা বিষ যেহেতু এটা খেলে মানুষ মারা যায় এটাই তো নর্মাল কমন সেন্স ওকে এই কমন সেন্সটাই একটুখানি পরিবর্তন হবে এখন প্রায় পাঁচশো বছর আগে সুইজারল্যান্ডের এক ফিজিশিয়ান এবং পাশাপাশি উনি কেমিস্টও ছিলেন ওনার নাম হলো প্যারাসেলসাস ওনাকে মাঝে মাঝে টক্সিকোলজির জনকও বলা হয় উনি একটা বেসিক প্রিন্সিপাল দেন টক্সিকোলজির যেটাকে সহজ বাংলা যদি বলি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম পৃথিবীর যে কোনো জিনিসই বিষ হতে পারে কিন্তু এটা নির্ভর করে আপনি ওই জিনিসটা আসলে কতখানি খাচ্ছেন বা কতখানি শরীরে নিচ্ছেন তার মানে হচ্ছে ইভেন পানীয় যদি অনেক বেশি পরিমাণে খাওয়া হয় এক পর্যায়ে এই পানি মৃত্যুর কারণ হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে পানিটাকেও বিষ বলা যেতে পারে এটা কিন্তু আসলে বাস্তবেও ঘটছে দু সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে আঠাশ বছর বয়সী একটা মেয়ে এই অতিরিক্ত পানি খেয়ে মারা যায় তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখানো হয় ওয়াটার ইনটক্সিকেশন মানে হচ্ছে পানির বিষক্রিয়া ঘটনা যেটা ঘটে উনি হচ্ছে একটা কম্পিটিশনে যান সেখানে হলো তিন ঘন্টায় তিনি ছয় লিটার পানি খান এবং এর মধ্যে উনি একবারও প্রস্রাব করেন নাই মানে টয়লেটে যান নাই যার জন্য পরবর্তীতে ওনার মৃত্যু হয় একবার সাইন্টিস্টরা চিংড়ি মাছের সাথে একটা ট্রেডমিন রাখছিল এবং তারা দেখছে যে অন্যান্য প্রাণীর মতো চিংড়ি মাছও এক্সারসাইজের মাধ্যমে হেলদি থাকতে পারে ফিজিক্যালি ফিট থাকতে পারে অর্থাৎ চিংড়ি মাছের ট্রেডমিল এইটা আসলে এক্সিস্ট করে তো আমরা যে ব্লুটুথ টেকনোলজি ইউজ করি এটা নামটা কোথেকে আসলো শোনা যায় দশম শতাব্দীতে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান এক রাজা ছিল হ্যারল্ড ব্লুটুথ নামে সে নরওয়ে এবং ডেনমার্কের কিছু ট্রাইবকে একত্রিত করে একটা রাজ্য বানাইছিল তো ব্লুটুথ টেকনোলজিটাও একইভাবে বিভিন্ন কমিউনিকেশন প্রোটোকলকে একসাথে করে একটা স্ট্যান্ডার্ড বানাইছে তো এই জন্য এর ইনভেন্টররা সেই রাজার নামের সাথে মিল রেখে এই টেকনোলজিটার নাম দেয় ব্লুটুথ তো এখন প্রশ্ন হইল সে রাজার নামে ব্লুটুথ শব্দটা কেন ছিল তো এটাও বিভিন্ন গল্পে শোনা যায় যে সেই রাজার একটা মরা দাঁত ছিল যেটা আস্তে আস্তে নীলচে বর্ণের হয়ে গেছে তো এই জন্যই তার নামের সাথে ব্লুটুথ শব্দটা ইউজ করা হইতো পায়ান্ন টাকাটার একটা ডেক নেবেন নিয়ে গিভ ইট এ নাইস শাফল অ্যান্ড দেন একটা পার্টিকুলার সিরিয়াল আপনার হাতে আসবে নাও দ্যাটস জাস্ট ওয়ান সিরিয়াল বা দেয়ার আর মোর সিরিয়ালস আই মিন এই ফিফটি টু কার্ডের ডেক দিয়ে ফিফটি টু ফ্যাক্টোরিয়াল টি ইউনিক সিরিয়াল পসিবল তার মধ্যে একটা আমার হাতে হোয়াট দ্যাট মিনস ইজ এইটা বাদ দিলে আরও ফিফটি টু ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস ওয়ান টি ইউনিক সিরিয়াল এই ফিফটি টু কার্ড দিয়েই বানানো যাবে সোজা বাংলায় আটষট্টি ডিজিটের একটা নাম্বার এটা উইচ ইজ সো ফ্রিকিন বিগ যে আপনি যদি আগের সিরিয়াল অনুযায়ী কার্ডগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্লেস না করে আপনি যদি র্যান্ডমলি সাফল করতে থাকেন সারা জীবন সাফল করলেও দ্য চান্সেস আর আগের সিরিয়ালটা রিপিট হয়ে আর আসবে না মানুষের শরীরে রক্ত প্রবাহের জন্য যে রক্ত নালিকা থাকে এই রক্ত নালিকাগুলোকে খুলে নে একটা একটা করে যদি জোড়া লাগানো হয় মানে একটা দড়ি বানানো হয় এই দড়ি কত বড় হতে পারে জানেন প্রায় ষাট হাজার মাইল অপরদিকে আমাদের পুরো পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে পঁচিশ হাজার মাইলেরও কম তার মানে আপনার শরীর থেকে বানানো এই রক্ত নালিকার দড়ি দিয়ে পুরো পৃথিবী দুই প্যাচ বেঁধে ফেলা যাবে অথবা এক প্যাচ বেঁধে ইয়ো ইয়ো খেলা যেতে পারে তো এই ভিডিওটার আইডিয়াটা নিয়ে আমি যখন মানুষজনের কাছে রিচ আউট করলাম আমি একটু স্কেপটিক্যাল ছিলাম যে সবাই ব্যস্ত তার মধ্যে থেকে সময় বের করে একটা ভিডিওতে কন্ট্রিবিউট করতে চাবি কি না কিন্তু টু মাই আটার সারপ্রাইজ তারা সবাই এক বাক্যে রাজি হয়ে গেছে তো স্টোরি হেড সেনজয় বিজ্ঞান পাইসি এবং সাব্বির আহমেদ ওনাদের প্রত
যদি না দেখে থাকেন তাহলে ওনাদের ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজে ঢুমে আসতে পারেন আমার কমেন্ট এবং ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে আর আপনাদেরকেও ধন্যবাদ সময় নষ্ট করে এই ভিডিওটা দেখার জন্য তো কমেন্টে জানাতে পারেন এই পনেরোটা আজাইরা ফ্যাক্টসের মধ্যে কোনটা আপনার সবচেয়ে বেশি আজাইর এমন হয়েছে আর যদি এই ভিডিওর একটা নেক্সট পর্বও দেখতে চান সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন থ্যাংক ইউ